No pierdan de vista a Cabral ni a Romelia Vega. Son los próximos en la lista de Altagracia. Ahora te vas a tragar otra porque a ti esto te fascina. Abre la boca. Ábrela, ábrela. Lo encontraron en un prostíbulo. Me parece mucha coincidencia haber estado ahí el día que se muere Cabral de un infarto. Él va a sospechar de ti. Bueno, sabe que estuve en ese bar y él sabe cuánto odiaba Alfonso. No va a pensar que fue una casualidad. Cerrarla en la cajuela y dispararle. Lo intenté. Esto solo quiere decir una cosa. ¿Qué? Tú eres el líder de los arcoíris. Te lo voy a preguntar una última vez, Daniel. ¿Sigues enamorado de mi hermana? Permíteme presentarte a nuestro nuevo socio y amigo. Hace toda la noche investigando la muerte de Alfonso Cabra. ¿Qué me vas a decir que no tienes nada que ver con él? ¿Pero tú de dónde sacas eso? Te seguí hasta el bar donde lo encontré. Con el poder de estas velas consagradas, cierro y sello mi cuerpo. Alma, espíritu y mente. Declaro que ningún espíritu bajo, ni demonio, ni fuerza del mal, me podrá perjudicar. De mis enemigos, defiéndeme. Que las alas no me entren. Líbrame. no puedan cruzar este círculo de protección. Que mis acciones por tomar la vida de los que me hicieron daño no se vuelvan en contra mía. Aunque León Contreras vea la verdad de mi venganza, mi huella en el cuerpo de Alfonso Cabral y nuestro amor sea más fuerte que todo. Más allá de todo. Más allá de todo mal. Soy como una gran ciudad agitada y brutal en mis arterias circula ser hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volver piedra de tanto llorar. En maldición, perdí toda compasión Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió Cuando asesinan a un ángel Renace en fuego y en carne Mujer, demonio y pasión O sea, bueno, estuve en el bar y, y vi a Cabral, sí Pero supe que estaba ahí porque lo había investigado yo sabía que él había frecuentado ese sitio, que lo frecuentaba, pero por eso fui hasta allá. Yo no lo maté. No, es que, León, desde que salió de la cárcel estuve buscando un momento para enfrentarlo por lo de mi hija. Y sí, sí, está bien, te lo acepto que lo amenacé. Pero el tipo estaba muy borracho, ni siquiera me reconoció. Y de pronto se infartó y tú nada más te fuiste. ¿no? Bueno, vi que se sentía mal. Primero pensé que estaba fingiendo. A mí, no, a mí no me importaba si le estaba dando un infarto. ¿Tú crees que yo lo ayudara después de que colaboró con la muerte de mi hija? Claro que no, yo no dije eso, pero soy policía. Y si hay un muerto en el lugar, es normal que yo quiera entender lo que pasó. Pues, ya le practicaron una autopsia, ¿no? ¿Que no les dieron los resultados? ¿No los viste tú? Supongo que no fue un asesinato porque ya me estarías esposando. Parece que estoy jugando. No, es que no entiendo qué esperas que te diga. A mí sí me alegra que esté muerto. ¿No te pasaría lo mismo si se muriera Lucho? Estás cambiando el tema. Lucho mató a tu hijo. ¿Lo ayudarías si sufre un infarto frente a ti? Es que sabes qué es lo que me... Que me tratas como... Anoche te vine a ver y me inventaste que ibas a cuidar a tu hermana, que se sentía mal. Cuando la verdad es que fuiste a verte con Cabral. A ver, ¿cómo te esperas que confíe en ti si me sigues mintiendo? Yo odio mentir. Y tuve que mentirle a Karen para proteger. Bueno, no era necesario. León, no te quiero buscar más problemas. Yo puedo decir la verdad. Puedo decir que sí, estuve en ese bar con Alfonso. 
Sabes que aunque no lo mataste, lo dejaste morir. Y eso también es un delito. Entiendes que tienes enemigos por todas partes. Hasta Navarrete puede usar esto para que te fundas en la cárcel. Sigues preocupándote por mí. Debería ser yo el que te arreste. Pero no lo vas a hacer. Porque tú sí entiendes lo que siento. ¿Sabes que Karen sospecha de ti? No solo por la muerte de Cabral, también por el asesinato de Ruiz. Ah, ¿cree que yo lo maté? No. Pero es evidente que estás escondiendo algo. Aquí hay un montón de cosas que no cuadran. A ver, el ensañamiento contra Ruiz. ¿Por qué le sacan los ojos? No te pones a cambiar de opinión así, de momento, con la felina. Ya te expliqué que aclaré las cosas con ella, hicimos las paces. Sí, pero ¿cómo pasas tú de, de, que, de creer que es cómplice de Braulio a... De momento es tu amiguita, tu socia. Bueno, ¿me equivoqué? Me equivoqué, León. No, no tengo derecho a equivocarme. No cuando esos errores le cuestan la vida a otras personas, como le pasó a Ruiz. Era uno de tus guaruras. O sea, de veras, no te importa que pague el que lo mandó. Yo no entiendo por qué te quieres fregar a tu papá. Tú también quieres eso, ¿no? Por eso estás aquí. Romelia, ¿cómo sé que cuando te vayas de aquí ahorita vamos a ir a contarle a Braulio nuestros planes? Ah, ah. Romelia sabe perfectamente lo que le conviene. Bueno, pues ya que estamos todos felices y somos amigos, podemos empezar a hablar de lo que nos truje, ¿no? Al grano. Diego no recuerda unos puntos ciegos específicos dentro del galpón. Necesito de tu ayuda para que los ubiques. Bien. ¿Cuándo quieren asaltar el galpón? Hoy mismo en la noche. ¿Cómo? ¿Para por qué? Ya esperamos demasiado. Tienes solo unas horas para plantearnos el terreno, Romelia. Tienes que fijarte absolutamente en todo. En todo específicamente, Romelia. No. Tienes que ser muy cuidadosa con el reloj. Tienes que apuntar cada minuto. Necesito saber exactamente los movimientos que hacen los guardias, a qué hora salen a orinar, si se cansan, a qué hora entran y salen a comer, pero sobre todo los turnos de los guardias. No, no, no. no. Esas son muchas cosas. No sé si pueda hacerlo. Si se dan cuenta que estoy vigilando, me van a matar. Bueno, pues, por eso yo te voy a dar un plano que armó Diego sobre el galpón. Ahí vienen ubicadas las cámaras de vigilancia. Hace mucho tiempo que no voy al galpón. Seguramente cambiaron muchas cosas, como la posición de los guaruras o los sitios donde tienen las armas de uso exclusivo militar. Que son las que más la nos dejan. Mm. Sobre esas vamos. ¿Quién es? ¿Raulio? Ah, bueno, pues perfecto. Conteste por el altavoz, hombre. Así Diego se da cuenta que no nos estás escondiendo nada. ¿Sí? Alfonso está muerto. ¿Sigues ahí? Sí, 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 sí. Solo que me quedé impactada con la noticia. Tengo que verte. No puedo, hoy estoy muy ocupado. No, si quieres yo voy a tu negocio, pero no me puedes dejar así. Tú necesitas decirme cómo fue, por favor. Sí, por favor. Y si bien la empresa ha tenido algunas pérdidas durante los últimos meses, las finanzas de la constructora siguen estables, siguen cumpliendo con los contratos asignados y consiguiendo nuevos clientes que apuestan por la innovación y sobre todo por la vanguardia que caracteriza a Construcciones Navarrete. Me gusta. Demuestra tu seguridad. Transmite que contigo al frente la empresa va a atravesar con éxito esta crisis. Eso ni yo me la creo. Los obreros están deteniendo más obras por su huelga. Por eso es tan importante este discurso. Para que convences a los clientes de seguirte apoyando. Se da un poco con los obreros, ofréceles ahí cualquier cosa para tranquilizarlos un poquito. Eso...
Bueno. José Luis, ¿podemos jugar con el videojuego que está en el cuarto de tu hijo? Claro, Carlita. Llévensela a su recámara. Ahora es de ustedes. ¿En serio? Oye, mija, todo lo que hay en esa casa es suyo. Ahora son prácticamente mis hijas. Gracias, José Luis. Las quiero mucho, mis niñas. Les mando un beso. ¿Y esas niñas son? Son las sobrinas de Romelia. Ahora viven conmigo. ¿Y por qué eres tan cariñoso con ellas? No vayas a salirme con que estás enamorado de su tía. ¿O sí? Estoy enamorado de las ganas de cobrarle una deuda. ¿Qué te hizo? Seguimos afinando el discurso. ¿Alguna novedad, Roldán? Hola, eh, Navarrete. Llegó desde muy temprano, se está preparando para la inauguración del edificio. Ah, pues que se prepare, porque le va a hacer falta. No cantemos victoria, no nos confiemos. Navarrete va a tratar a como del lugar de opacarte. Es un edificio único. La reseña va a salir por todos lados. Sí, me imagino, pero si alguien necesita lavar su imagen ante la prensa es José Luis. ¿Y mi hermana dónde está? No sé, quedamos de vernos aquí desde temprano, pero no llegó, le hablé por teléfono, tampoco me contestó. Su llamada no puede ser contestada ahora. Tiene el celular apagado. Qué raro, ella siempre es muy puntual. ¿Se habrá sentido mal otra vez? Es un día muy importante, no creo. Yo pensé que sería la primera en llegar. ¿Quieres? La voy a buscar. Está bien. Te va ahora. Gracias. Claro. Quiero que metan primero las armas largas. Revisa bien el compartimento secreto. Entendido, patrón. Raulio. Romelia, te dije que estaba muy ocupado. ¿Qué quieres saber? Quiero saber cómo murió Alfonso. Estaba en un privado en el Ladies. Parece que murió de un infarto. ¿Crees que haya sido Altagracia? Hablé con mi contacto a la policía. Él vio el resultado de la autopsia. Parece que estaba de alcohol hasta arriba y que había tomado muchas pastillas contra la impotencia. Entonces no fue ella. Alfonso me marcó para pedirme unas chicas de las que trabajan para mí y, y bueno, lo escuché bastante borracho. ¿No te parece raro que saliera de su casa y se muriera de un infarto? Yo creo que Altagracia pudo salir detrás de él y seguirlo hasta el bar y darle pastillas de esas que suben la tensión hasta hacerlo reventar. Sí, puede ser. Ya solo quedamos tú y yo. ¿No quieres que te ponga alguno de mis hombres para que te protejan? No, no, no. Yo tengo los de José Luis. Muy, muy eficientes no son. Digo, si conseguiste escapar hasta acá, ¿o es que les dijiste que venías de paseo? No creo que quieras que Navarrete sepa que tú y yo tenemos asuntos. Tú sabes por qué estoy con José Luis y estuviste de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo. Te dije que iba a pensar si nos convenía. Braulio, te lo vuelvo a repetir. José Luis nos puede ayudar muchísimo para irnos en contra de Altagracia. En algún momento le va a quitar la empresa y se va a quedar en la calle. En ese momento con Altagracia no se... las cosas no funcionan así. Ella va a encontrar a alguien que la ayude. Puede ser el... tu novio. O ahora Contreras. Romelia, esa hija nos puso en contra a Fernanda, a Sebastián y mató a Mauricio y ahora a Alfonso. Un error más y tú y yo estamos muertos. ¿Qué tienes? ¿Quieres agua? No, 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 no. No, muchas gracias. Últimamente he estado un poco inquieta y. Patrón, ya llenamos el primer camión. ¿No quiere ir a verlo? 
Tú ve a hacer tus cosas. Yo solamente necesito ir al baño para refrescarme. Ayúdala. Voy a checar el camión. ¿Tú me vas a llevar? Yo la llevo. Gracias. Pero vos estás loco, hombre, Contreras. ¿Cómo se te ocurre atravesarte así? Pues no iba a dejar que me evadieras diciendo que no puedo entrar a tu casa. ¿Por qué no debería dejarte entrar? Yo no me le escondo a nadie. Si quieres hablar conmigo, pues aquí estoy. Quiero interrogarte sobre la muerte de Ruiz y el incendio en la hacienda de Altagracia. 